What's up? Reg Fishing TV. In this episode, pag-uusapan natin is about leader lines. So, what is leader line? Purpose of leader line, length and size to use, types of leader line, and some commonly asked questions uh, regarding leader lines. So, if you want to know more about leader lines, stay tuned. And don't forget to subscribe kung bago ka lang sa ating YouTube channel. And pakiclick mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga incoming videos. Ano nga ba ang leader line? Ang leader line po is yung kinakabit na linya sa ating main line. So ito po yung example. So ang main line ko is braid nakakabit sa spool na aking reel. And then yung leader line ko is ito, chlorocarbon. So ginamitan natin ito ng fishing nut. So ito yung nut. Okay? Uh, some use swivel para ikabit ito. So, pag hindi mo pa alam yung mga fishing nuts, ilalagay ko sa description box ng video. So, i-check mo doon para makita mo yung iba't ibang klaseng fishing nut. Next is yung purpose or reason kung bakit tayo nag-leader line. One reason is yung visibility. Ang braid line kasi is may kulay yan. Okay? So, possible hindi ka kagitin ng isda yung lure mo pag uh, diretsong braid lang yung gamit mo. That's why kailangan mo ng leader line na clear or transparent. Huwag kayong gagamit ng may kulay na leader line kasi na wala na po yung purpose ng pagli-leader lang natin pag ganun. Second is yung abrasion resistant. Ang leader line kasi is mas uh, matibay siya sa mga structures gaya ng bato, kahoy at any na pwedeng gumasgasan ng linya mo. Ang braid pag gumasgas sa batuan, putol agad yan. Okay, that's why kailangan mo ng leader line. Kasi mas matibay ito. Third the reason is yung leverage or mas advantage mo. Or mas mataas yung hook up ratio pag ikaw ay may leader line. Ang leader line kasi is may stretch yan. So pag nakahook ka ng isda, nakakabit sa bunga nga, kahit pumalag yan o kaya labanan ka, okay, it will keep yung hook sa mouth ng isda pag may leader line ka. Kasi may stretch nga, may rubber effect ito. Okay? Pag naka-braid ka lang kasi, yung braid is zero stretch yun. So, kailangan mong i-keep yung tension lagi. Kasi pag binigyan mo ng slack line, tapos pumalag yan, possible ma-unhook yung isda mo. So, yun ang kagandaan ng pag leader line. Let's go naman sa length and size. Sa length, may factors to consider dyan. Isa na dyan is yung clarity ng tubig. Pag malabo yung tubig, okay lang na shorter yung leader line. Pag uh, super linaw ng tubig, syempre mas maganda pag mas mahaba yung leader line mo. Ang tendency kasi dyan, pag uh, malinaw yung tubig, tapos ang leader line mo is very short, nakikita pa rin ng isda yung main line mo. For example, ito, di ba? Ang gamit mo is clear yung pinagpipishingan mo, tapos ang gamit mo is 1 uh, feet or 2 feet. Possibility pa rin nakikita ng isda tong uh, leader line mo. So mas maganda, mas mahaba. Next uh, factor is yung length ng rod. Uh, Siyempre, ibabagay mo din sa length ng iyong rod. Uh, so, pwede po kang gumamit ng half or less than half the length of your rod. For example, yung rod mo is 10 feet. So, pwede kang gumamit ng 5 feet or 4 feet or, or less na leader line. Siyempre, pag gumagamit ka naman ng shorter rod, for example, 5 feet, Siyempre, ibagay mo din. Gamit ka din ng mas ma Uh, iksi na leader line. Hindi mo naman pwedeng gumamit ng 5 feet na leader line sa 5 feet na rad mo. Diba? Nasakop niya na yung buong ano, mahirapan ka na mag-cast noon. Okay? So, yung ibang anglers, ang worried nila is yung, sa paggamit ng mga bang leader line is yung sumasabit sa uh, guides ng iyong uh, rad. Yes, uh, tumatama po. Lalo na pag micro yung guide ng iyong rad. Uh, gaya nito. So, ayan guys, maliit po yung butas. So, tendency, uh, sumasabit talaga sa mga guides. So, nagkukos ng wind nut din yun. So, madali lang po ang paraan yan. Kung magkast ka, ilabas mo yung nut. Ayan guys, oh, yung dugtungan dun sa tip. At saka mo ikast para hindi siya sumabit dun sa tip or sa mga guides ng inyong rad. So, ang possibility niyan, syempre, pag nakalabas yung nut, tapos masyadong mahaba yung uh, line mo, bago mo i-cast, so yung accuracy medyo mawawala. Okay? Pero pag uh, shorter naman yung nilabas mo na linya, 
tas nagcast ka, mas accurate yung casting mo. Pero practice din lang yan, nakukuha din sa practice. So yun, pag worried nga kayo sa ganun, ilabas nyo para hindi siya problema. Last factor to consider is yung fishing type na ginagawa mo. For example, bait in weight ka. ba diba sa bait in weight, hindi nga naman gaano nagkakas doon, isang cast lang doon. At saka depende sa rig na ginagamit mo. So kahit mas mahabang leader line, so depende. Siyempre kung kailangan mo ng mas maraming hook na ilalagay sa pang bait in weight mo, siyempre kailangan mo na mas mahabang leader line. Isa pang example nito is yung sa vertical jigging. Diyan, mas mahaba talaga ang leader line na ginagamit dyan. Gumagamit sila ng 5 feet, 8 feet, 10 feet, or more. So, depende. Si dyan, hindi ka naman nagkakas dyan. Eh. Ihuhulog mo lang. So, hindi problema yung sasabit sa mga guide, mga ganun. Sa size naman, is may mga basis tayo dyan. Kung isa na dito is yung overall uh, setup mo. Example, ultralight yung gamit mo. Hindi ka naman pwedeng mag leader line dyan ng matataas. 30 pounds, 20 pounds, masyadong mataas na yun sa ultralight guys. Siyempre kung nag-ultralight ka, ultralight din yung linyang gamitin mo para may silbi naman yung pag-ultralight mo. Siyempre kung ang setup mo is heavy setups, ayun, gamit ka ng mas heavier line na leader line. Uh, second factor is yung condition ng fishing spot mo. So for example, yung fishing spot mo is uh, masyadong mabato. Ganun. Siyempre, kailangan mo rin na mas uh, kapalan yung leader line mo or mas mataas yung size. Uh, for example, yung medium light na setup ko, uh, pag yung spot ko is uh, mabato. So, ang ginagamit ko na leader line dun is uh, 25 pounds, mga ganun. 20 pounds, 25 pounds, mga ganun. So, depende na rin yan sa size ng lure. So, yun yung third factor, size ng lure. Siyempre, pag uh, yung lure na gamit mo is yung mga 5 grams, mga micro Lures, syempre gamit ka lang ng mga lighter line. Huwag masyadong makapal. Ang tendency kasi dyan, pag makapal yung linya na gagamitin mo sa micro lures, mahirap na umilalim yan. Lalo mo pag jerkbait or medyo ibay na yung action ng lure mo. So, ibagay mo din sa size ng lure mo. Sa medium light ko, pag nagkakast ako ng uh, micro lures doon, yung mga 5 grams, uh, 14 grams and 12 grams yung gamit ko na linya, leader line. Uh, next uh, factor is yung uh, uh, fishing species or size ng isda na hinuhuli mo. Uh, for example, syempre pag uh, malalaking isda, syempre kailangan mo ng medyo mas malaking uh, leader line. Okay? Pag yung mga isdang hinuhuli mo is yung matatalas yung ngipin, syempre kailangan mo ng mas makapal na leader line. Or yung iba gumagamit ng wire leader. Uh, para sa akin, hindi na ako na sinasize yung wire leader. Lalo na pag siya shore fishing. Okay? Kasi nakakaiba ng action ng lure yun. Next is yung confidence mo as angler. Siyempre kung confident ka sa paggamit ng mga lighter lines, which is better pag gumagamit ka ng lures para hindi maiba yung action niya at maganda yung action niya, the better. Okay? So, nasa yun na yun. Ako sa ultralight, ang ginagamit ko na leader line dun is uh, 6 pounds, uh, 8 pounds, ganun. So, kung confident ka gumamit ng 4 pounds, 2 pounds, uh, pwede pa rin. So, nasa yun na yun. Uh, sa ibang anglers, ang basis nila is yung size ng kanilang uh, braid line. For example, ang braid line nila is uh, 20 pounds. Ang ginagamit nilang leader line is uh, above 20 pounds. Okay, 25 pounds, uh, 30 pounds, mga ganun. Pero ako, hindi ko gaano doon binabase. Binabase ko ito sa mga, yun nga nabanggit ko. So, ayun guys, uh, pagdating sa length and size. Dumako naman tayo sa types of uh, leader line or ano nga ba ang magandang leader line na gamitin mo. Dito guys, may mga pros and cons. May leader line na mahal, may leader line na mura, may leader line na naayon sa ganitong application, may the best sa ganitong fishing type, ganun guys. So, isa dyan is yung mono line. Ito is yung pinakamura, monoline. Uh, yun ang advantage niya, mura lang siya. So, pag beginner angler ka at uh, nagpra-practice pa lang, monoline, okay na guys. Ang hindi maganda sa monoline is nag-float siya at saka masyadong stretchable. Kung ang gamit mo is jerkbait, jerkbait is uh, kailangan umilalim, di ba? Tapos ang gamit mo is mono, 
Siyempre, medyo mahihirapan siyang ilubog. Pero pwede pa rin naman. Uh, uh, masyado siyang stretchable. Ito hindi siya maganda pag sa pag-hook uh, up. Okay? Pag nag-hook set ka. Pag masyadong stretchable yung ninya mo, tapos makapal yung hook na gamit mo, pag hinook set mo, medyo mahirap uh, pumasok sa bunganga ng isda. Lalo na pag yung isdang hinuhuli mo yung mga titigas, yung mga bunganga. Kasi may stretch eh. Ma-absorb niya yung force. So, yun ang hindi maganda rin sa monoline. Uh, second is uh, fluorocarbon. So, ito is uh, expensive naman to Mas mahal. Pero, yun ang disadvantage niya. Pero, ang kagandaan nito, sinking at saka less stretchy sa. Hindi siya ganong stretchable. So, ang kagandaan nito, sinking. Pag gumagamit ka ng mga lures na it requires na mag-sink, maganda to Hindi siya mahirapan mag-sink. Okay? So, next is yung may shock leader tayo. So, dito sa shock leader, meron na uh, fluorocarbon na shock leader. Merong mono na shock leader. Meron din yung hybrid na shock leader. Combination ng uh, uh, fluorocarbon saka nylon or mono. So, ito, mga mahal din ito. Pero ang kagandaan ng shock leader kasi is from the word itself, uh, shock. So, na-absorb niya yung mga force. For example, di ba sa short casting, lagi kang nagkakast. Siyempre, sa kakakast mo ng kakakast, Lalo na pag mabigat yung lure na gamit mo, nasisira din yung nut mo eh, tong dugtungan. So, nag-weaken yan. Pati rin yung line. So, kagandaan sa chalk leader, na-absorb niya yung ibang force. So, tatagal yung nut mo. And then, meron din tinatawag na fluorocoated na fishing line. Or fluorocoat. Example nito. Ito to. Fluorocoat. So, ito mas cheaper ito. So, mono na na-coat siya ng fluorocarbon. So, pag nag-uumpisa ka, maganda rin ito. Uh, cheaper. Pero pag may budget ka, I suggest uh, go with uh, fluorocarbon, chalk leader, mga ganun. Pero it doesn't matter. Monoline, ginagamit ko rin. Depende kasi sa paggagamitin mo. Eh. Uh, sample sa bait in weight. Ang ginagamit ko dun is mono or sometimes chalk leader. Kasi diba, di ba, mabigat yung pag nag-bait in weight ka, tapos may sinker, mabigat yun. So, kailangan mo ng chalk leader para i-absorb niya yung bigat. Paghagis mong gano'n, hindi tatapon na hindi mapuputol yung nut mo. So, yun ang kagandaan din ng shock leader na gamitin doon pag mabibigat. Pero mono is okay sa bait in weight. At least, mas mura. Hindi ka na kailangan gagamit ng mahal na leader line doon. Bottom line guys, uh, kahit anong leader line ang gamitin mo, yes, nakakauli pa rin ng isda yan. Pero syempre, may mga the best na leader line sa bawat application. Ngayon, dumako naman tayo sa mga related questions na laging tinatanong sa akin. Isa na dito yung kailangan ba talaga ng leader line? Yes, kailangan po ng leader line. Given yung mga reasons na mga nabanggit ko, kailangan mo talaga ng mag-leader line. Except doon sa dalag fishing. Kasi sa dalag fishing, hindi mo kailangan ng stretch ng line. Eh. Kailangan mo yung uh, zero stretch, braid lang, idiretso mo na yung lure mo na top water. Para pag hinukset mo is baon talaga sa bunga ng dalag. Kasi yung bunga ng dalag is matigas yan. So, leader line sa dalag fishing, it doesn't matter. Hindi mo na kailangan. Uh, second na uh, laging tinatanong sa akin is, uh, pwede bang hindi na gumamit ng braid line? Pwede bang idiretso na lang yung mono or fluorocarbon sa spool mo ng reel mo? Or yun na yung gawin mong main line? Yes po, pwede pong ganun. Ang problema lang kasi dyan, hindi tumatagal eh. Pag uh, mono or fluorocarbon ang ginamit mong mainline. Ang braid line, tumatagal yan eh. 3 years. Yung mga ano ko nga, yun, 3 years. Andun pa. Ginagamit ko pa rin. Kaya nga, pag gumagamit kayo ng leader line, dapat laging fresh yan. Pag ginamit nyo na, tanggalin nyo na. Pag sa next na fishing session nyo, gumamit kayo ng bago. Always fresh dapat. Kayo din, pag nakaulay kayo ng malaki, di ba? Eh, maputol yung <laughs> leader line nyo kasi nagamit nyo na nung last. Eh, sayang din yun. Ayun na nga guys, given yung mga advantages and disadvantages ng bawat uh, leader line, it's really up to you. Experiment and i-build mo yung confidence mo sa leader line na yun. Sa either mono, fluorocarbon, or shock leader. So I hope nagustuhan niyo yung video na to. Uh, give it a thumbs up and uh, don't forget to subscribe and fish be with you.